اللہ کوشش کریں گے المبحث الثالث المردود بسبب تعن پھر راوی یہ پڑھ کے موضوع کی بحث کم از کم پڑھ لیں لقد انتہت انواع المردود السطتی اللتی سبب و ردہا سکت من الاسناد مردود حدیث کی چھے اقسام ختم ہو گئے انتہت ختم ہو گئی انواع المردود مردود کی اقسام اسطتی جو چھے تھی اللہ تی سبب و ردہا جن کے رد ہونے کا سبب سکتن گرنا ہے راوی کا من الاسنادی اسناد میں سے لیکن لما کان المؤنن اور مؤنن 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 جب مؤنن اور مؤنن ہم مختلفا فیہما جب دونوں یہ ان میں سے تھی جن کے اندر اختلاف کیا گیا ہے کون کون مؤنن اور مؤنن یہ دونوں قسمیں ان اقسام میں سے تھی جن کے درمیان اختلاف کیا گیا حل ہما من نوع المنقطع تو کیا یہ دو قسمیں مؤنن اور مؤنن ہاں یہ دونوں منقطع کی اقسام میں سے ہیں اب المتصل یا منتصل کی اقسام میں سے ہیں لذا رأیتو الحاقہما بے انواع المردود اس لیے میں نے ان کا الحاق مردود کی اقسام کے ساتھ سمجھا کہ مؤنن اور مؤنن ان دونوں کو مردود کی اقسام کے ساتھ ملا دیا جائے بے سبب سکت من الاسناد کس وجہ سے کہ سند کے اندر سکت ہے سکت میں نے دعوی کا گرا ہوا نا تو مولف دکتور تہان کہتے ہیں کہ مؤنن اور مؤنن ان دونوں کو کس کے ساتھ ملایا جائے صحیح کے ساتھ کے ضعیف کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں سمجھا ہوں کہ ان کے اندر دعوی کا سکت ہوتا ہے سند ٹوٹ جاتی ہے لہذا ان کو ان چھے اقسام کے ساتھ ملا دیا جائے جن کے اندر سند کسی نہ کسی اعتبار سے گری ہوتی ہے جیسے پیچھے انہوں نے اقسام بیان کی ساری کے ساری معلق ہے مرسل ہے مولل ہے سمجھے بات چاہے ایک راوی گرے دو گرے تین گرے ہاں جی تو وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ ان اقسام کے ساتھ ملا دی جائے جن کے اندر راوی کسی نہ کسی اعتبار سے گرا ہوتا ہے یہ ہیں وہ معلق اور مرسل اور معذل اور منقطع اور مدلس اور مرسل الخفی یہ چھے ہوگی بات سمجھائی جی یعنی معلق ایک اور مرسل دو اور معذل تین اور منقطع چار اور مدلس پانچ اور مرسل چھے تو ان کے اندر کسی نے کسی اعتبار سے ان کتا ہے راوی کا گرا ہوا ہونا ہے تو معلق کہتا ہے کہ یہ معنن اور معنن ان کے اندر بھی امکان ہوتا ہے سکت من الاسناد کا سند کے گرنے کا یا ٹوٹنے کا یا راوی کے گرنے کا اس لیے میں نے ان کے ساتھ ان کا الہاق کر دیا ہے تو تعریف المعنن معنن کسے کہتے ہیں لغوی اتبار سے معنن اسم مفعول ہے من انعن اکرم یعنی باب افعال سے انعن یو انعنو اس کیا ہے معنن ہاں جی 
مطلب یہ ہے کہ ایک راوی حدیث کو بیان کرتے وقت سیگا ان کا بیان کرے اصطلاح راوی کا کہنا فلان ان ان فلان ان ان فلان ان اسی طرح ان ان جو آئے گا نا یہ حدیث ہے وہ ان ان عین کے ساتھ اس کی مثال مارواہ بن ماجہ کال حدثنا عثمان بن ابی شیبت کال حدثنا معاویت بن حشام کال حدثنا صفیان عن عثامت بن زید عن عثمان بن عروہ عن عروہ عن عشاء دیکھو عن عثمان عن عثمان عن عروہ عن عشاء سمجھا گیا جی یہ عن عن لگا ہوا نا اسے معنن کہتے ہیں کالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی میامین الصفوفی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے دائیں جانے والے صفوں پر درود بڑھتے ہیں یا رحمت کی رحمت کے نظور کی دعائیں کرتے ہیں کیونکہ لفظ سلاد کی اضافہ جب فرشتوں کی جانب ہو تو رحمت کے نظور کی دعا کرنا اور لفظ اللہ کی طرف ہو تو رحمت کا نظور کرنا کیونکہ اللہ تو رحمت کا نظور کرتا ہے اور فرشتے دعائیں کر سکتے ہیں فرشتے نظر تو نہیں کر سکتے بزاتے خود تو یہ شاہد ہمارا یہ ہے کہ سند کے اندر ان ان آ رہا ہے تو اسے معنی کہتے ہیں اب سوال یہ ہے حل ہوا من المتصل اب المنقطع تو کیا حکم ہے اس کا متصل سند ہے کہ یہ منقطع ہے ٹوٹی ہوئی ہے کہ ملی ہوئی ہے ثابت ہے کہ غیر ثابت ہے اختلف العلماء فی علا قولین اس حدیث کی سند کے اندر علماء کے دو قول ہیں یا دو قول پر علماء نے اختلاف کیا دو, با... دو ان کے موقف ہیں نمبر ایک ایک قول تو یہ ہے کہ یہ منقطع ہے تاکہ اس کا اتصال ہونا واضح ہو جائے جب متصل ہونا واضح ہو جائے گی پھر وہ کیا ہو جائے گی وہ متصل ہو جائے گی اس وقت تک منقطع رہے گی وہ صحیح اللہ علیہ العمل صحیح بات جس پر محدثین کا معمول ہے یا عمل ہے وہ کال الجما ہیرو من اصحاب الحدیث اور یہ فتویٰ یا قول اصحاب الحدیث کے جمہور علماء کا ہے ولفک ہی ولاصولی اور جمہور علماء فقہ اور اصول یعنی جمہور اصولیوں کا فتویٰ ہے انتصل بشروت کہ معن ان روایت کیا ہے یہ متصل ہے ملی ہوئی ہے سرد میں انقطاع نہیں ہے لیکن شرطوں کے ساتھ اتفاق والا شرط نہیں ہے ان میں سے دو شرطوں پر اتفاق ہے سب کا وقت لفی اشتراط ما ادا ہما اور دو شرطوں کے علاوہ باقی میں اختلاف ہے ما ادا ہما دو شرطوں پر جو اتفاق ہے ان کے علاوہ باقی میں اختلاف ہے کیا وہ پائی جانی ضروری ہے اتصال سند کے لیے یا سند کے متصل ہونے کے لیے کہ نہیں اما شرطانی اللہ اتفاق منہما رہی وہ دو شرطیں جس پر انہوں نے اتفاق کیا کہ ان کا پایا جانا ان دونوں کے اندر ضروری ہے ان دونوں کا پایا جانا میں نے ان دونوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے متصل ہونے کے لیے وہ کیا ہے وہ مذہب و مسلم الکتفا و بہما اور امام مسلم کا مذہب یہ ہے کہ دونوں ہی کافی ہیں بس دو شرطیں پائی جائیں جن پر اتفاق علماء کا تو سرد کیا ہو جائے گی متصل فہما وہ دو شرطیں یہ ہے نمبر ایک اللہ یقون المعن ان مدلسن معن ان ان کے ساتھ بیان کرنے والا راوی خود مدلس نہ ہو تدلیس نہ کرنے والا ہو نہ تدلیس و لسناد کرے نہ شو کرے نہ تصویہ کرے یعنی جو معن ان اسم فائل ہے ان سے بیان کرنے والا وہ خود مدلس نہ ہو نمبر دو روات کا آپس میں لکا ملاقات ممکن ہو روات کی آپس میں ملاقات ممکن ہو اے لکا علم ان ان بمن ان 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 جو ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے اگلے جس سے ان کر رہا ہے اس کے ساتھ ملاقات ممکن ہو جیسے اوپر والی مثال میں دیکھو اروا کی عائشہ سے بات سمجھائی عثمان کی عروا سے اسامہ کی عثمان سے اسامہ سفیان کی اسامہ سے سفیان اسامہ سے ان سے بیان کر رہا ہے نا سمجھے بات 
اب سفیان اور اسامہ بن زید ان کی آپس میں ملاقات ممکن ہو بات سمجھا دی یعنی ان کی طریقہ وفات قریب قریب ہو تاکہ لکا مواثر ہوں ایک دوسرے کے ملاقات کا امکان ہو اس طرح باقی روات ہر معن ان ان سے بیان کرنے والا جیسے اس مثال میں عثمان بن عروہ حضرت عروہ سے بیان کرتے ہیں اب ان کا عروہ سے عثمان بن عروہ کا عروہ سے ملاقات ممکن ہو عروہ کی عائشہ سے ملاقات ممکن ہو تو ہر ایک آنان کر رہا ہے لو جی مدلس نہ ہو اب اگر مدلس نہ ہو اور آن سے ملاقات کرنے بیان کرنے والا اس کی اگلے سے ملاقات ممکن ہو تو میں مسلم کے اندر یہ کافی ہے بس روایت صحیح ہے وَأَمَّ الشْرُوطُ وَالَّتِ اِخْتَلَفُ فِي اشْتِرَاتِهَا زیادتن علی شرطین اصابق این فیا رہی وہ شرطیں جن کے اندر علماء نے اختلاف کیا ان کا ہونا ان کے ہونے میں اختلاف کیا وہ زائد ہیں ان دو شرطوں پر جو سابقہ ہیں وہ کیا ہے ثبوت اللقاء ملاقات کا ثبوت ہو صرف ممکن حد تک نہیں ملاقات کا پہلے تھا ممکن ہو ملاقات اب کیا ہے امکان کو جوڑو ملاقات ہو چکی ہو ہو سکتا ہے امکان میں ملاقات نہ ہو تو امکان کے اندر باہر کیف احتمال باقی ہے کہ ملاقات ہوئی ہے کی نہیں لیکن وہ کہتا ہے ثبوت اللقاء امام ثبوت اللقاء امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے وَوَا قَوْلُ الْبُخَارِ وَابْنُ الْمَدِينِ وَالْمُحَقِّقِينَ کیونکہ اس کے اندر یقین ہے اس کے اندر کیا ہے سند کے متصل ہونے کا کیا ہو جائے گا یقین ہو جائے گا جب ملاقات ہو جائے گی اوپر میں باہر کیف احتمال ہے کیا جب یہ کہا جائے کہ ان کے آپس میں ملاقات کا امکان ہو معاصر ہونے سے ملاقات کا امکان ہوتا ہے ضروری نہیں ملاقات ہو اب میں نے آپ کو ہلکی سی مثال دی تھی مثلا خبیب اثری صاحب جو ادھر دو چار لیکچر دے گئے پہلے وہ ہمارے معاصر ہیں ان سے ملاقات کا امکان تھا لیکن بعض کی ملاقات ہوئی ہے یہاں آنے کے باوجود بعض کی یہاں آنے کے باوجود بھی نہیں ہوئی لیکن جب ملاقات ثابت ہو جائے پھر احتمالہ سارے رفع ہو جاتے ہیں طول الصحبہ صحبت لمبی ہو ساتھ رہنا یہ ابن المظفر السمعانی کا قول ہے طول الصحبت سے بھی لکا کا امکان ہو جاتا ہے معرفت و بالروایت عنہ جس روایت اس روایت کی بھی پہچان ہو معرفت و راوی کی پہچان ہو بالروایت روایت کی عنہ جس سے بیان کر رہا ہے اس روایت کو سمجھتا ہو معرفت ہو بالروایت مفہول کا ہے روایت راوی کا روایت سے پہچان کرنا یعنی جس سے وہ عن کے ساتھ بیان کر رہا ہے اس روایت کو بھی سمجھتا ہو یہ ابو عمر الدانی کا قول ہے تو اوپر والی دو شرطیں جو ہے نا وہ متفق ہیں اور آخری تین مختلف ہیں تو یہ شروط ہیں معنن کی اور راجع قول اس میں اوپر والا یہ ہے دو شرطوں بس جب لکا کا امکان ہے تو آپ تصدیق تحقیق کر لیں چھانڈ کان کر لیں انشاءاللہ لکا ثابت ہو جائے گی تو روایت صحیح ہے لکا ثابت نہ ہو پھر روایت مردود ہے ثبوت ہو گیا تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا ثبوت و لکا ہو گیا پھر تو حتمی اور یقینی سو فیصد بارت ہے صحیح ہوگی یہی وجہ ہے امام مسلم رحمہ اللہ معاصر سے روایت لے لیتے ہیں اپنی صحیح میں اور وہ روایات صحیح ہیں ساری نمبر دو تعریف المؤنن کیا لفظ ہے مؤنن سکھا تشدید کے ساتھ یہ بھی اسم مفہول ہے انن یو انن سے انن یو انن بمانا قال انن انن یعنی راوی بیان کرنے میں انن انن لفظ بیان کرے جیسے وہ ان ان کرتا تھا یہ انن انن کرے اس طلاحی طور پر راوی کا یہ کہنا حدثنا فلانن انن فلانن قال تو یہ انن آجائے درمیان میں تو یہ مؤنن ہے اس کا حکم کیا ہے امام احمد اور ایک جماعت کہتے ہیں ہوا منقطع حتی یتبین اتصال ہو یہ منقطع میں شمار ہوگی حتی کہ اس کا اتصال واضح ہو جائے اور جمہور کہتے ہیں انہ کا ان انہ کا تشبیح کی 
ان جو حکم ان کا ہے وہی حکم انا کا ہے یعنی جو دو شرطیں لگائی گئی تھی کہ ان کا آپس مدلس نہ ہو اور لکا ممکن ہو تو پھر ویسا ہی ہے وہ مطلق ہو محمول جو جرنل روایات آ رہی ہیں ان کو کس پر محمول کیا جائے گا سما پر معاشرت کی بنا پر سما کی یعنی سما کا امکان ہے لہذا محمول سما پر کیا جائے بشروط المتقدمہ جو شرطیں پہلے گزر چکی لو جی تو خلاصہ کیا نکلا ان والی روایت ان ان والی روایت اس کی شرطیں یاد ہوں تو معنن کا بھی وہی حکم ہے جو معن ان کا ہے اور اس کے اندر مرکزی شرطیں بل اتفاق دو ہیں تو دو پائی جائیں تو انشاءاللہ روایت کے صحیح ہونے کا تقریباً سو فیصد امکان ہے وہ کہا کہ معن ان یا معنن چاہے معنن ہو چاہے معن ان ہو جو بھی بیان کرنے والا ہے انہ کے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو وہ مدلس نہ ہو اور ان کی ملاقات کا آپس میں امکان ہو تو اس شرط کے ساتھ ہی انشاءاللہ روایت کے صحیح ہونے کا امکان ہے یہ تو نہایت مختصر اور بڑی بس مطلب ہے آسان سی دو باتیں یا دو اصطلاحات معن ان اور معنن کی تھی اب ہم اگلا موضوع شروع کرتے ہیں المبحث الثالث المردود بسبب تعن فی الراوی وہ روایت جس کو مردود کیا جائے راوی کے اندر تان کی وجہ سے راوی کی اوپر جرہ کی وجہ سے اس کو رد کیا جائے اور اس سے مراد کیا ہے المراد و بیتان فی الراوی جرہو و باللسان راوی کا زخمی کرنا ہے زبان کے ذریعے جرہو ہو راوی کے اوپر جرہ ہونا ہے اس کا مجروع ہونا ہے جرہو ہو اس کا مجروع ہونا ہے باللسان جارہ کی زبان سے محدث امام بخار رحمت اللہ کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے مثلا تو راوی کیا ہو گیا مجروع ہو گیا یہ اس کا مجروع ہونا ہے تو جرہو ہو باللسان جر بمنا مجروع مصدر بمنا اسم مفعول یعنی راوی کا مجروع ہونا ہے محدث کی زبان سے جب وہ کہہ دے کہ یہ ضعیف ہے یا یہ سول حفظ ہے یا یہ اس کے اوپر کسی قسم کا تان کر دے وَتَّقَلُّ مُفِيهِ اور راوی کے اوپر راوی کے اندر کلام کرنا مِنْ نَحْيَةِ عَدَالَتِهِ اس کی عدالت کے اعتبار سے وَدِينِهِ اور اس کی دین کے اعتبار سے وَمِنْ نَحْيَةِ ذَبْتِهِ اس کی ذبت وَحِفْدِهِ وَتَيَقُضِهِ اس کے حفظ اور اس کے حافظے کی بنا پر بیداری تیقض کا میں نا بیدار ہونا کس حد تک راز میں سوتا تھا کس حد میں بیدار ہے کئی ہمارے بھائی سوئے رہتے ہیں تو یہ جرہ ہوگی زبردست ان کے اوپر اسباب التعنی فی الرابی رابی کے اندر تان کے کتنے اسباب ہیں اسباب التعنی فی الرابی آشارتن آشارت اشیاء دس چیزیں ہیں رابی کے اندر تان کی دس چیزیں سباب بنتی ہیں یا دس اس کے اسباب ہیں خمسطن من حدت اللہ کو بالعدالہ ان میں سے پانچ کا تعلق ہے عدالت سے رابی کے عدالت کے ساتھ وَخَمْسَتُنْ تَعْلَقُ بِالزَّبْتِ اور پانچ کا تعلق حفظ سے ہے پانچ ذہن دماغ سے تعلق رہتی ہے اور پانچ شخصیت تعلق رہتی ہے پانچ کا تعلق شخصیت سے ہے اور پانچ کا تعلق دل و دماغ سے ہے ہاں جی اَمَّ الَّتِي تَتَعْلَقُ بِالتَّانِ بِالْعَدَالَةِ جو اس کی عدالت سے تعلق رکھتی ہیں وہ یہ ہیں القذب دیکھو رہا شخصیت مجروع ہوگی ذات اس کی مجروع ہوگی اس کے کہہ دیتے ہیں کریکٹر سیرت کردار اتحمد و بالقذب جھوڑ کا اس کے اوپر اتحام ہے جسے الزام کہا جاتا ہے ملزم نہیں ہوتا ایک ہوتا ہے مجرم ایک ہوتا ہے ملزم مجرم ہوتا ہے جس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے ایک ہوتا ہے ملزم جس کے بارے میں الزام لگ گیا ہے کسی برائی کا وہ ملزم ہے تو یہ دو اسطلاح ہے متہم بالقذب کا مطلب کہ اس کے اوپر جھوٹ کی تومت لگی ہوئی ہے اب جھوٹ کی تومت جب تک رفع نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کی دالہ ثابت نہیں ہوگی محدثین چھانڈ کانڈ کریں گے اس کا جیدہ حقائق لیں گے پھر بتائیں گے کہ اس کے اوپر جو تومت لگی ہے وہ جھوٹی آکے سچی ہے جب تک وہ ثابت اس کا ارتفاع نہ ہو جائے تومت بالقذب کا اس وقت تک اس سے روایت لینا جائز نہیں ہے الفسق نافرمانی شریعت کی کر رہا ہے کسی اعتبار سے 
البدع تو بدع کا دائی ہے یا عامل ہے یعنی دین کے اندر الجہالا تو اس کی ذات ہی متعین نہیں ہو رہی کیسا ہے اما اللہ تعلق و بتان فی الزبط رہے وہ اسباب جن کا تعلق راوی کے زبط کے ساتھ ہے وہ کیا ہے فہشت الغلط بہت بڑی غلطیاں کرتا ہے سو الحفظ حافظہ نہایت خراب ہے الغفلہ کلاس کے میں اندر غافل ہے قدرت الہام بیان کرتے وقت اس کو بہت وہم ہوتے ہیں اوہ یہ اچھا وہم بار بار پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں سوچوں گا میں پھر اوچھا مجھے یاد آگے اس کا مطلب ہے آپ کا حافظہ کبھی نہیں ہے مخالفت السکات وہ اپنے سے زیادہ سکھا رابیوں کی مخالفت کرتا ہے اپنے زیادہ اچھے طالبہ اچھے علماء ان کی مخالفت کرتا ہے ان سب باتوں کا تعلق کسی ہوا رابی کی زبت سے تو پانچ کا تعلق رابی کی زبت سے اور پانچ کا تعلق رابی کی ذات عدالت سے ہے وَسَا أَذْكُرُ أَنْوَاءَ الْحَدِيثِ الْمَرْدُودِ بِسَبَبِ بِسَبَبٍ مِنْ حَذِ الْأَسْبَابِ عَلَى التَّوَالِ ان قریب میں بیان کر دوں گا مردود حدیث کی اقسام کو بسبب من حاضر الاسباب ان اسباب میں سے کسی سباب سے جو مردود ہوگی اللہ توالی تسلسل کے ساتھ یہ دس چیزیں جو ہیں تسلسل کے ساتھ آئیں گی مبتدئن بسبب الاشد تانن اس حال میں کہ شروع کروں گا میں اس سباب کو جو تان کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت ہے جو اس سباب تان کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت ہے اس سے میں کیا کروں گا ابتدا کروں گا اور سارے اقسام یہ پانچ عدالت کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور پانچ زبر کے ساتھ ان کا تعلق ہے دس کس دس ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ میں ان کو بیان کروں گا تو سب سے زیادہ سخت جو قسم ہے اس کے بیان کرتے ہیں یہ ایک ہم لے لیتے ہیں انشاءاللہ آج الموضوع کوئی بات نہیں یہ انشاءاللہ ہمارے سبق کے اندر آج مکمل ہو جائے گی الموضوع والی آگے پھر ایک ایک ہم انشاءاللہ یا دو دو تین تین وقت کے ساتھ سے لیتے رہیں گے الموضوع اذا كان سبب الطعن في الرامي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه يسمى الموضوع جب راوی کے اندر تان کا سبب راوی کے اندر جرا کا سبب وہ کیا ہو هو الكذب جھوٹ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کی حدیث کا نام لیا جاتا ہے موضوع جب راوی جھوٹا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منصوب کر دیتا ہے گھڑ کے لئے آتا ہے تو تان زبردست اس کے اوپر ہوگا اور اس کی حدیث کا نام موضوع ہے موضوع کسے کہتے ہیں وَعِسْ مَفُول مِنْ وَضَعِ شَيْءِ کس چیز کا گھڑنا اے حتہ ہو اور اس کا بنانا سُمِّيَ بِذَالِكَ لِإِنِحِتَاتِ رُتْبَتِهِ موضوع کو موضوع کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کا رتبہ نہایت ستحی ہے انحتات گر جانا انحتات کا معنی گرنا موضوع کو اس لئے موضوع کہا گیا کیونکہ اس کا رتبہ نہایت گرا ہوا ہے لئے انحتات رتبہ تو کہ رتبے کے گرنے کی وجہ سے اس کو موضوع کہا جاتا ہے گھڑی ہوئی بات مصنوع استلاحاً ہو القذب المختلق وہ جھوڑ جو گھڑ لیا جائے المصنوع ایجاد کر دیا جائے سنعا ہم کہتے ہیں نہیں سن اور شہید کس چیز کا کاری گری المصنوع جس کو ایجاد کیا گیا بنایا گیا المختلق گھڑا گیا القذب جھوٹ وہ جھوٹی بات جس کو گھڑ کے ایجاد کر دی جائے موجود کر دیا جائے بنا دیا جائے المنصوب پھر اس کی نسبت کر دی جائے کہاں الہ رسول اللہ علیہ وسلم الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنایا اور گھڑا ہوا جھوٹ بنایا اور گھڑا ہوا جھوٹ اگر اتنی بات ہی کہہ دیتے نا ہوا الکھدب اتنی بھی کافی تھی لیکن پھر کہا المختلق گھڑا ہوا پھر کہا المصنوع بنایا ہوا تو یہ تقید در تقید ہے تو ایک بات جب گھڑ کے اور ایک بات جب بنا کے اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے اسے کیا کہتے ہیں موضوع حدیث اس کا رتبہ کیا ہے وَشَرُّ الْحَدِيثِ الْضَعِيفَةِ وَأَقْبَحِهَا حدیث کی ضعیف حدیث کی اقسام میں سے اور کبھی ہونے کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ بدترین ہے 
شر الحدیث حدیث کی اقسام میں سے سب سے زیادہ شر والی جو ضعیف حدیث کی اقسام میں سے ہے اور ان میں سے جو کبھی ترین قسمیں ہیں ان میں سے یہ قسم سب سے زیادہ کبھی ہے وبعض العلماء يعتبره قسما مستقلا وليس نوعا من انواع الحديث الضعيفة وہ کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث کی اقسام میں سے قسم نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستقل قسم ہے کیونکہ ضعیف تو وہ ہے جس کے اندر راوی کے حافظے کے اندر کوئی خرابی آ جائے ہاں عدالت کے اندر جرا ہو جائے لیکن یہاں کیا مسئلہ ہے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بات ہی خود ساری گڑی ہوئی ہے تو یہ ایک مستقل قسم ہے تو بال کہتے ہیں ہے تو ضعیف کی قسموں میں سے ہی لیکن ضعیف وہ ضعیف کے اعتبار سے سب سے زیادہ کیا ہے کمزور ہے ہاں جی اس کی روایت کا حکم حکم و روایت ہی اجمع العلماء على انه لا تحل روایتہ لاحد علم حالہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ اس کی روایت کو بیان کرنا حلال نہیں جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی علم حالہ جس نے اس کے موضوع ہونے کو جان لیا کہ روایت موضوع ہے سمجھ لیا حرام ہے اس پر اس کو بیان کرے پھر ای معنی کانا جس معنی میں بھی مراد لے چاہے فضائل اعمال کے اندر عقیدے کے اندر معاملات کے اندر کسی اعتبار سے بھی اللہ ما بیان اضافی ودعی مگر اس کے موضوع ہونے کو بیان کرنا مقصود ہو مثلا وہ صحیح حدیث کو بیان کر رہا ہے کسی مسئلے میں مثلا روزے کے بارے میں نماز کے بارے میں یا نکاح کے بارے میں یا سفر کے بارے میں یا سود کے بارے میں پھر وہ کہتا ہے بھائی جو صحیح حدیث میں نے بیان کر دی ہیں اب میں وہ حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں جو موضوع ہے لیکن اس پر حدیث کی اصطلاح اس لیے جاری ہو رہی ہے کہ محدثین نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہونے کی وجہ سے حدیث کا نام دے دیا ہے باقی وہ حدیث نہیں ہے وہ گھڑی ہوئی بات ہے لوگوں کی بات ہے اب وہ اس نظریے سے بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو کیا واضح ہو جائے کہ یہ من گھرد قصہ ہے لوگوں کی باتیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہے بلکہ یہ زیادہ اہم ہے بلکہ حالات کے تحت بعض دفعہ ضروری ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ موضوع ہے تاکہ لوگ اس کی شار اور فتنے سے محفوظ رہیں علامہ بیان ود ہی لحدیث مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے من حد تھا انی بے حدیث یورا ان کذب فہو احد القاذبین مسلم کی حدیث کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف میں آئی ہے اس میں ہے جس نے بیان کیا مجھ سے ایک بات کو سمجھتا ہے وہ کہ وہ جھوٹ ہے یعنی اس کو پتا بھی ہے یہ گھڑی ہوئی بات ہے پھر آگے بیان کر دیتا ہے تو وہ خود جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے جھوٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے ان فراڈیوں میں سے ایک فراڈیا یہ ہے جتنے جھوٹ بولنے والے ہیں ان کی کئی اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کو گھڑ کے بیان کر دے تو یہ بندہ احد القاذبین ہے ترک الوضعین فی سیانت فی سیغت الحدیث فی سیاغت الحدیث گھڑنے والوں کی گھڑنے والوں کے ترک ان کے راستے ان کی آسان آسانید کیا طریقہ کار ہے ان طریقہ واردات گھڑنے والوں کا طریقہ واردات فی سیاغت الحدیث حدیث کو بنانے میں اما ینشی الوضاء الکلام من اندہی سیاغہ میں نا بنانا ساغہ یسوہ میں نا گھڑنا بنانا کلام کو حدیث کو بنانے میں وضعین کی اقسام وہ کیسے کرتے ہیں ان کا طریقہ واردات کیا ہے اما ینشی الوضاء الکلام من اندہی یا تو یہ ہے کہ کلام گھڑنے والے اپنی طرف سے کلام ایجاد کر دیتے ہیں موضوع دیسے بیان کرنے والے اپنی طرف سے ٹوٹل کلام اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں ثم یادا علاہ اسنادا و یروی ہی کلام گھڑ کے اپنی طرف سے ایجاد کر کے پھر اس کے ساتھ سند بیان کر دیں گے اور اس کو بیان کر دیں گے سند کو بنائیں گے اب ظاہر بات ہے لوگوں نے سند کے بغیر بات نہیں قبول کرنی تو پھر سند ان کو گھڑنی پڑتی ہے مصنوعی اور ان کو بیان کر دیں گے اب سند کی وجہ سے وہ پکڑے جاتے ہیں اگر سند نہ ہوتی تو پکڑے نہ جاتے ہیں اس لیے تو اسلام کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یہ طرح امتیاز ہے کہ سند کے ساتھ دین بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن وہ بغیر سند کے ہی 
بال اتفاق متواتر ہے اور اس کی سرد فرشتہ جبرائیل ہے بس اللہ تعالیٰ سے وہ بیان کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحیل کرتا ہے اور اس میں اہل علم کا یا علماء اسلام کا یا مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جو قرآن مکتوب ہے بینہ یعنی دفتین یا جلدین یا دو گتوں کے درمیان جو لکھا ہوا ہے وہ قرآن ہے اس میں اہل علم کا اتفاق ہو حدیثوں کے بارے میں جب تک سند نہ آ جائے اس وقت تک امت ان کو قبول کرنے کے لئے راضی نہیں سند کے بغیر جھوٹ ہے وَإِمَّا اَنْ يَأْخُذَ كَلَامًا لِبَادِ الْحُكَمَا یا پھر وہ حکمہ کی بعض کلام لے لیتے ہیں حکمہ کی مقولے ہوتے ہیں ہاں جی تھنڈا کھاؤ تتہ نہ ہو اب یہ اچھی بات ہے یعنی بہت زیادہ تھنڈا کھاؤ گرم نہیں کھانا چاہیے تتہ نہ ہو یعنی گرم پانی سے نہانا چاہیے تو اس سے صحت بن جاتی ہے اور غیر ہم یا اس طرح کے محاورے ہاں جی یعنی عرف عام کے جو مقولے وَيَضَعُ لَهُ اِسْنَادًا ان کی سنت بیان کر دیتے ہیں حکمہ کی باتیں یا ضرب الامثال یا حقائطیں یا جو لوگوں کے درمیان کلام کے اوپر ان کے محاورے ہوتے ہیں وہ ایک اچھے مقولے ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ فوائد ہوتے ہیں اور وہ حالات کے اعتبار سے موافق ہوتے ہیں تو ان کو ان کے ساتھ حدیث بیان سنت لگا کے ان کو کہیں گے یہ حدیث ہے جی کئی وَيُو رَبُ الْحَدِيثُ الْمَوْضُوْ کیسے پہچانا جا سکتا ہے حدیث موضوع کو کئی طریقوں سے پہچانا جا سکتا ہے اقرار الوضع بالوضع ایک تو یہ ہے کہ بنانے والا خود اقرار کر لے کہ اقرار ابی اسم نوح ابن ابی مریم بیانہو وضع حدیث فضائل سور القرآن سورتا سورتا ان ابن عباس ہر ہر سورت کے اس نے عبداللہ ابن عباس کی طرح منصوب کر کے قرآن مجید کی صورتوں کے فضائل بیان کر دیئے جیسے لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ صورت یاسین بلک نکلو سارے کام ہو جاتے ہیں اب یہ وہ منگھڑت بات آ رہی ہے لوگوں کے ذہن میں اس لئے دہات میں اب بھی تک یہ مسئلہ چاہ رہا ہے بعض شہروں میں بیٹھے بھی لوگ صبح صورت یاسین بڑھیں گے یہ کیا ہے جی وہ نا صورت یاسین بڑھ لیے سارے کام سان ہو جاتے ہیں تو یہ اس نے گھڑی ہوئی ہے اور اس نے کہہ بھی دیا میں نے گھڑ کے بنائی ہے پھر بھی لوگ نہیں جھوڑتے جانا او ما یتنزل منزلتا اقرار ہی یا پھر اس کی بات اقرار کے کئی مقام ہو اس نے اقرار تو نہیں کیا ما یتنزل اترے کیا یتنزل کو فائل اس کا قول یتنزل کو فائل کون ہے اس کا قول اس کا قول اقرار کے کئی مقام ہو جیسے وہ اس کا بیان کرنا ہے کسی شیخ سے فَيُسْتَعَلُوا عَنْ مَوْلِدِهِ پھر اس سے رابی سے بیان کیا جائے اس کی وفات پدیش کے بارے میں فَيَذْكُرَ تَارِيخًا تُقُونُ وَفَاتِ ذَلِكَ شَيْخِ پوچھ ہم پدیش کے بارے میں رہے وہ شیخ کی وفات بیان کر رہا ہے فَيُسْتَعَلُوا عَنْ مَوْلِدِهِ اپنے شیخ کی اس سے پوچھا جائے تمہارے شیخ کب پیدا ہوئے ہاں اپنے استاد کی طریقے پتائش بیان کرو فیاد کرو تاریخن تو بیان کرنے والا کیا بیان کرتا ہے تاریخ کون سی تو کون وفات ازال کا شیخ وہ شیخ کی وفات کی دن ہوتا ہے تو جازو کو اتنا نہیں بتا کہ طریقے پتائش پوچھی گئی ہے اور وہ وفات بیان کر رہا ہے قبل مولد ہی ہوگا اور کی وفات سے قبل کی طریقے وفات بیان کر دیتا ہے وَلَا يَعْرِ وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ الْحَدِيثُ إِلَّا عِنْدَهُ اور یہ حدیث صرف اسی سے پہچانی جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور کو بیان کرنے والا بھی نہیں کہ جس کو اپنے شاہ کی طریقے پدائش اور وفات کے پتہ نہیں ہے پوچھتے پدائش ہے مدادہ وفات ہے اور اس کے علاوہ کسی اور سے بیان بھی نہیں ہوئی اس کا مطلب مجرم پکڑا گیا ہے مجرم ہاں جس کی عقل کام کرتی ہے سننے والے کی اس سو فوراں سمجھ جائے گا یہ فرادیا ہے اس کو پتہ نہیں ہے طریقے پدائش اور وفات کا تو یہ منگھرت باتیں کرتا ہے اب اس کو اصل میں اندازہ نہیں تھا کس کو رابی کو کہ مجھے کسی کی طریقے پدائش اور وفات کے بارے میں پوچھا جائے اور محدثین کے پکڑنے کے کئی طریقے ہیں محدثین کے جیسے پولیس چوروں کو پکڑ دیا نا ان کے بھی کئی اس طریقے ہوتے ہیں پکڑنے کے اسی طرح ہی محدثین چور کو حدیث کے چور کو پکڑنے کے کئی طریقے ہیں ان کے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ طریقے پدائش اور وفات پوچھیں گے اب جب پوچھا اس کو بیان کرنا ضروری تھا اگر بیان نہ کرتا تو اس کا مطلب تھا یہ مسئلوی بات ہے اور انہوں نے کہا چلو فیر مارنے تیر چلاو لگیا لگیا رہی دفر بیکھی جائے دی 
اب جیسے طالب علم سے سبق پوچھا جائے اس کو بعض دفعہ سبق بالکل یاد رہتا ہے بالکل ہی لیکن وہ کوئی نہ کوئی مقولہ چھوڑتا ہے کیوں اللہ کوئی نہ کوئی بیان کرو ہو سکتا ہے وہ ساتھ سمجھ نہ آوے ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے کہ نہ سمجھ آئے تم ہی نکل جائیں گے کہ ہو سکتا ہے اتفاقاً بات صحیح ہو جائے تم ہی کم بن جائے ہاں جی او کرینۃ الفر راوی ایک سبب یہ ہے کہ راوی کے اندر کرینا پایا جائے مثلا یقون الراوی رافضی لو جی کبھی سیاح ہو رافضی ہو والحدیث فی فضائل اہل البیت اور حدیث کیا ہے اہل بیت کی فضائل بیت راوی اور رافضی اور بیان کرے اہل بیت سو فیصد امکان ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے کیوں رافضی اہل بیت کی فضائل صحیح بیان کر جائیں ناممکن بات ہے ان کا کام کیا ہے ان کو بڑھا چڑھا کے اس حد تک پہنچانا کہ وہ معبود بن جائے او کرینۃ الف المروی یا روایت کے اندر کرینا پایا جا رہا ہے ایک ہے راوی کے اندر ایک ہے روایت کے اندر مروی جس کو بیان کیا جائے جیسے حدیث مثلو مثل کون الحدیث رقی کو لفظ مثلا حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ رقیق ہیں رقی کا مطلب کیا ہوتا ہے رکاکت کسے کہتے ہیں بے جوڑ لچر پن الفاظ اتنے حقیر اور ادنا اور بے جوڑ اور لچر پن والے ہیں کہ سامنے کہتا ہے یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ بیان کر جائے ہاں جی وہ عقل نہیں مانتی اور مخالفت للحس یا حص انسان کی جو ہے وہ جو حواس ہیں ان کے مخالف ہو حصی طور پر آنکھیں دیکھ نہیں سکتی کان سن نہیں سکتے اور اسی طرح زبان بول نہیں سکتی ایسے ہی الفاظ بیان کرتا ہے اور سری ہل قرآن یا سری قرآن کے خلاف ہے اللہ تعالی جو بھی مکے میں پیدا ہوتا ہے اس کو بخش دے گا چلو یہ اللہ کے بندو بسلا عمل کے ساتھ نجات کا ہے ہاں اب مکے میں پیدا ہونا اگر نجات کے لیے کافی ہے تو ابو جال کہاں گیا پھر ابو لاب کہاں گیا ہاں جی سری الفاظ قرآن کے مخالف ہیں پھر بھی وہ آگے حدیث کے طور پر بیان کر رہا ہے تو یہ اسباب ہیں حدیث موضوع کو پہچاننے کے واضح خود اقرار کرے یا اس کے اقرار کو یا اس کے مقولے کو یا اس کی بات کو اقرار کے کئے مقام سمجھا جائے یا راوی سے کرینا پایا جائے یا مربی سے کرینا پایا جائے دوائی الوضعی و اصناف الوضعین وضع کے اسباب کیا ہیں دائیت ان کی جمع دوائی دائیہ میں نا سب سبب یہ حدیثیں بیان کرنے کے یا وضع کرنے کی یا گھڑنے کی اسباب کیا ہیں اور وضعین کی اقسام کیا ہیں نمبر ایک اتقرب اللہ تعالی اللہ تعالی کی خوشنودی رضا اللہ کی محبت بوضع حدیث ان حدیث کو گھڑنے سے ترک بناسا فل خیرات یا ترک بناسا فل خیرات جو لوگوں کو وہ خیر خیرات کے اندر راغب کریں تو رغب وہ رغبت پیدا کریں اناسا لوگوں کو فی الخیرات ہی خیر کے کاموں میں کہ وہ ایسی حدیث بیان کریں جس نے ایک روپیہ صدقہ دیا اس کو جنت میں جنت کے اندر اعلیٰ محل ملے گا واہ جی واہ ایک روپیہ صدقہ جنت کے اندر اعلیٰ محل ملتا ہے تو ہر بندہ صدقہ ایک روپیہ کرے گا اب لوگوں ان کا نظریہ کیا ہے یار صدقہ لوگ کر دینے سے ایسی تاں وضع کی تھی تاکہ وہ صدقے میں لالچ پیدا ہوئے ہم تو اس لیے خیر کے دیکھو ہماری نیت کتنی اچھی ہے نیت یہ ہے کہ ہم حدیث بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے جو جانور ہیں نا ان کا ایک ایک بال وہ بھی تولا جائے گا اور اسی طرح وہ چھترا بکرا جتنا موٹا ہوگا اتنا ہی وہ اپنے مالک کو بگا کے لے جائے گا کیونکہ وہ چھترے بکرے کے اوپر بیٹھ کے پول سرال کراس کرنی ہے تو مالک پھر وہ نا موٹی گائے خرید کے لاتا ہے موٹا اونٹ لیتا ہے موٹا بکرا لیتا ہے دیکھنا بے کرے تھلے اگر چھترا بکرا کمزور ہوگا تو پھر جنم جا پا دے موٹا چھترا کیوں کیتے یہ کم کہنا ہے دیکھو جی اگر میں یہ حدیث نہ گڑتا تو وہ موٹا چھترا بکرا زیبا کرتے چھترا بکرا موٹا زیبا نہیں کر رہے تھے میں نے پھر لوگوں کو خیرات کے اندر راغب کرنے کے لیے حدیث گڑی تاکہ لوگ اچھا جانور اللہ کے رستے میں خرید اب اس کی نیر کتنی پکیزہ ہے تقرر بل اللہ تعالی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہے لیکن اس نے پھر اس مسئلے میں کوئی سری روایت نہیں مل رہی تھی تو اس نے لوگوں کو گھڑ کے سنا دی 
और लोगों ने कहा अच्छा जानवर लाएंगे भी ताकि पुरुषरा से हम गिर ना जाए हाँ जी वह आदीस था बेबदल आदीस ये भी उस पर मतूब करो वह आदीस ही तो खबे मुनकरात वो आदीस है घरना जो उनको मुनकर के इरतकाब से डरे जिसने एक बार झूठ बोल दिया वो हमेशा हमेशा उसके सत्तर साल के अमाल बर्बाद हो जाते हैं डराना ही है ना लोगों को जिसने एक बार झूठ बोल दिया उसकी सत्तर साल इबादत सारी की सारी जाय हो गई है जिसने एक बार झूठ बोल दिया वो सत्तर साल जहनम के अंदर जलेगा चलो ताकि लोग झूठ ना बोले अब ये बात तो ठीक है झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन झूठ से डराने के लिए आपने जो वारदात की वो उससे ज्यादा सख्त है ये वारदात लोगों को मुनकर से बचाने के लिए ये उससे ज्यादा सख्त है कि आप जानम के अंदर चले जाए मरकादा बाल या मुतमदन फरिया मक्का दबन वो बचे या ना बचे आप जानने में जाएंगे जो मुर्तकेब है झूठ का वो जानने में जाए या ना जाए आप हदीस को गढ़ने की वजह से जानने में जाएंगे वहां कौम सलाह और ये जो घरने वाली कौम है ना इनकी नस्बत कैसे है जुहद परहेजगारी तकवा व सलाह और लोगों की सलाह का बेड़ा उठाया हुआ है और अच्छा लिबास अच्छी वजह का था अच्छी शक्ल सूरत है और लोग कहते हैं बड़ा अल्लाह है बड़ा नेक अंदर खान ये वारदात करते हैं वह हम शर उलवाइन और ये घर हदीस घरने में सब ज्यादा बदतरीन लोग हैं लेना सबिलत मोदू आते हिम फिकतन बेहिम लेकिन लोगों ने इनके बातों को मौदूआत का मतलब इनकी बनघट बातों को जो उन्होंने आदीस के नाम पर बातें घड़ी है उनको कबूल कर लिया फिकतन बेहिम इस तरह उनके ऊपर इतबार करते हुए कि नेक लोग हैं यार अब देखो ना मौलवी के ऊपर लोग इतबार करते हैं और मौलवी मन घट किससे बयान करता है सिखा समझ के सही समझ के सिखा का मतलब वो मौलवी को आलम समझते हैं वो कहते हैं मौलवी साहब ने बयान किया जनाब हमारा क्या गुना है मौलवी साहब कह रहे हैं अब मौलवी पर बहुत इतबार करते हैं और मौलवी साहब ड्रामा करते हैं मौलवी साहब मन घड़ फजाइल अमाल से और शिया की किताबों से और रतबो या बस हर तरह की चीज बयान करते हैं उनके अंदर ना एक तो पहली बात है उनके अंदर सलाहियत नहीं होती तहकी तस्दीक करने की खुद वो जहाज होते हैं और हाथ साथी तौर पर मेम्बर महराब के वारस बन गए हैं नस्ल दर नस्ल प्रॉपर्टी है उनकी जायदाद है ये जायदादे इदारे लोगों की जायदादे हैं मस्जिद जायदादे हैं कमाने के जराए हैं वो कहते हैं वो मेरा नाना चूंकि इस मस्जिद का खतीब था फिर मेरा वाल साहब रहे फिर मेरा फला आया फिर फला मेरी बारी आ गए तो उनको जैसे गद्दी नशीन होते हैं ना गद्दी नशीनी के तौर पर वो चलाते हैं पर उनको कोई हटा नहीं सकता पीछे क्यों कि वो कहते हैं हमारी जायदाद है उनका पेशा पूरा कमाने का मैसरा तो रबी ही उन वजाइन में से एक बंदा यह है मैसरा बिन अब्द रबी ही कदरवा इबन अबान फिजाफा इबन अहबान ने इसको इबन जुआफा में नकल किया इबन महदी के वास्ते से वो कहते हैं मैंने मैसरा बिन अब्द रबी से कहा मैन ए नजे ता बेहद हदीस ये हदीस तो कहाँ से घर के लाता है मन कारा कदा फलो कदा कि जिसने इतना पढ़ा उसको इतना अजर मिलेगा है ये कहाँ से लेके आया तू काल वजा तो हा मैंने उनको घड़ा था और नासा ताकि लोगों को रागब कर सको यानी कुरान की तलावत लोग छोड़ रहे थे तो मैंने कहा कि कुरान की तरफ रगबत पैदा करने के लिए जरूरी है कि कोई ऐसी हदीस घड़ी जाए ताकि लोगों को कुरान के साथ जुड़ जाए और कुरान की तलावत करें तो मैंने हर हर सूरत के मैंने कहा सूरत अरहमान कुरान का दिल है और सूरज यासिन पढ़ोगे तो फिर हर काम हो जाएगा तो इस तरह की मैंने रवायतें बना बना दी ताकि लोग सूरज यासिन पढ़े और सूरत अरहमान पढ़े अब सुबह बसों में तलावत सूरज यासिन की लगाएंगे या अरहमान की लगाएंगे हाँ जी अलतसार और मजहब ये दूसरा पॉइंट है या सबब है हदीस को घड़ने का अपने मजहब को मदद देना लासिया में खास कर मजाहब उलफिर सियासी या सियासी फिरकों को जो मजाहब है बाद अजहर फितना फितनों के जहूर के बाद व जहूर फिर सियासी या और सियासी फिरकों के जाहिर होने के बाद जैसे खबारज शिया है फकत वजाहत कुल्लो फिर हदीस मैं यू आइये तो मजहब हर फिर ने अपने जाहिर होने के बाद वो हदीसे घड़ी जो उसको तकवीय देती थी जैसे हदीस अली खैर बशर अली सबसे अच्छा इंसान है शिया ने घड़ी मन शकफी काफर जिन्हें अली के बारे में शक किया काफर हो जाएगा लो जी अब शिया ने यह घड़ी अपने मजहब को या अपने मजहब को तय देने के लिए इस तरह खारजों ने बयान की इस तरह बाकी लोगों ने एक सब यह है अत्ता अनुफिल इस्लाम वाले याद बिल्ला इस्लाम के अंदर तान करना मकसूद था 
اسلام کی حنت مقصود تھی اسلام کی جنا مقصود تھی وہاں قوم من الزنادے کا یہ زندگ لوگ تھے لم یقید الاسلام جہارن اسلام کے لیے ظاہری طور پر کوئی قید مکر نہ کر سکے تو کوئی تدبیر ان کی کام نہ آئی یقید کہ مکر کریں ان کا مکر کرنا اسلام کے لیے ظاہری طور پر جہارن وا ضمیر سے یستیو کی واؤ ضمیر سے حال ہے یا یقید کی واؤ ضمیر سے حال ہے کہ حال ان کا یہ تھا کہ یہ اسلام کے لیے ظاہری طور پر مکر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے ان کی ساز سے بدھی ہوگی عمید الحریق انہوں نے اس رستے کو نیت کر لی الخبیث جو برا رستہ ہے فبادہ او جملت من الحدیث اور بہت ساری حدیثیں انہوں نے گھڑ لی بے قصد تشویح علیہ السلام و تعنیفی ہے کہ اسلام کے اندر اسلام کی شکل کو مسا کرنا بھونڈا کرنا اور بگاڑنا اسلام کی شکل کو مسا کرنے کے لیے اور بھونڈا کرنے کے لیے اور بگاڑنے کے لیے اور اسلام کے اندر جرا کرنے کے لیے انہوں نے یہ رستہ اختیار کر لیا زناد کا اسلام کو بدنام کرنا چاہتے تھے ومن ہاؤ اللہ محمد بن اسعد سعید الشامی المصروف زندہ کا جو زندیق ہونے کی وجہ سے اس کو پھنسی پر چلا دیا گیا تھا وقت روا ان حمید ان انس مرفو ان ان خاتم النبی جین لا نبی یہ بعدی اللہ یا شاہ اللہ لو جی خبیز نے کیا بکواس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نبیوں کا خاتم ہوں میرے پاس کوئی نبی نہیں مگر اللہ چاہے تو نبی آ سکتا ہے اب زندیقوں نے یہ رستہ کھولا چھوڑا کہ نبوت ختم نہیں ہوئی نبوت جاری ہے اور نبی آ سکتا ہے پہلا رسول جو ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم ان میں بھی ضرور ہے لیکن جب اللہ چاہے گا ان کی نبوت ختم ہو جائے گی پھر اور نیا رسول آ جائے گا والا قد بھائی جنا جہابت الحدیث حدیث کے ماہر لوگوں نے نقاد لوگوں نے اس کو واضح کیا امر حد الحدیث ہی ان حدیثوں کے معاملے کو ولی اللہ الحمد و المنا اور ساری اللہ کی طرف ہے جس نے حدیث کو محدثین کی بنیاد یا وجہ سے محفوظ کر لیا چوتھا سبب التزلف الى الحکم حکام یعنی حکمران ان کا قرب حکام کا قرب لینے کے لیے چاپروسی چاپروس لوگ ہوتے ہیں حکمرانوں کی کہہ لو چاپروسی کر کے ان, ان سے اپنے مقاصد لینا فوائد لینا ذاتی اغراض و مقاصد پورے کرنا حکمرانوں کی تعریف میں حدیثیں گھڑ دینا تاکہ حکمران کا واہ ساری بڑی شان بیان ہوئی حدیث ہے اے بڑا مولوی اچھا باقی کہ مولوی ساری شان نہیں بیان کی تھی اے صحیح بیان کرتا شان پھر ان کو اپنا وزیر مشیر ان کو اپنا ایلچی کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیں دینے جیسے فرعون نے کہا تھا نا ان فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے کہا آئین لنا اجرن ٹکے ملیں گے اگر ہم کرتب دکھائیں تو پھر ٹکے میں انہوں نے کہا بالکل میں چلے چنڈے رکھ لوں گا تم کو میں تم کو چلے چنڈے رکھ لوں گا کرتب دکھاؤ موسا کو فیل کر دو بس میری حکومت برقرار ہے تم سارے میرے کڑسے مڑسے ہو خوب تو میں ہڈی ڈالوں گا لیکن کرتب دکھاؤ کوئی اس کو فیل کر کے دکھاؤ تو انہوں نے بڑا کرتب دکھانے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی دولت ڈال دی کیا واضح ہوئے تو مسلمان ہو گئے اچھا جی حکمرانوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جسے گڑنا جو انحراف بھی وہ کر رہے ہیں اس کے بھی مطابق ہوتی ہیں ان کے حدیث تقرب بعد جو ضعیف ایمان کے بعد لوگ ہیں ان کا تقرب حاصل کرنا بعد حکام کا حدیثیں گھڑ کے وہ ایسی حدیثیں گھڑتے ہیں تنا سے وہ مناسب ہوتی ہے ما علیہ حکام جن کے اوپر حکام چل رہے ہوتے ہیں حکام کی سیرت ان کا قانون اور ان کی حکومت اس کے عین مطابق بنے گا جو تم فیصلہ کرتے ہو نا بالکل شریر کے مطابق ہے من الحراف انحراف کے باوجود جیسے غیاس بن ابراہیم انخی القوفی کا قصہ ہے امیر المومن مہدی کے ساتھ ہی نہ داخل علیہ و ویال ابو بالحمام جب یہ منافق حکمران کے پاس مومنوں کا امیر جو مہدی تھا اس کے پاس آیا اور وہ کبوتر کے ساتھ کھیل رہا تھا فسا کب سنری علی نبی اس نے اپنی سند مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی کہا لا سبق الا فی نصر او خوف او حافر او جناح کوئی مسابقہ بازی نہیں ہے مگر ان چیزوں کے اندر کن چیزوں کے اندر الا فی نصر نصر کا مطلب کیا تیر اندازی او خوف یا اونٹ یا شتر مرغ جو ہے اس کا مقابلہ بازی او حافر یا وہ جانور جس کا کھور ہو جیسے گدا گھوڑا ہے کھچر ہے ان کا مقابلہ بازی ہے جی تو یہاں تک تو حدیث صحیح ہے یہاں تک تو حدیث کے کلمات ہیں اب اس نے چاپلوسی کرنی تھی حکمرانوں کی 
تو اس نے بھی کرتب دکھایا فضا دکالے ماں جناہن ایک لفظ اس نے اور بڑھا دیا اب جناہن کا لفظ حدیث میں نہیں تو اس نے وہ کبوتر کھیل رہا تھا تو اس کو خوش کرنے کے لئے اس نے کہا اسلام میں کبوتر بازی یہ بھی جائد ہے جیسے یعنی نسل نسل کا معنی کیا بتایا آپ کو تیر اندازی نہیں ہے اسلام میں کوئی مسابقہ نہیں مگر تیر اندازی کا مسابقہ ہے اسلام میں کوئی مقابلہ نہیں مگر اونٹ کے چلانے کا مقابلہ ہے اور اسلام میں کوئی مقابلہ نہیں مگر وہ گھوڑ سواری کا مقابلہ ہے اب یہ تو حدیث تھی چاہے سکتہ نظر صحیح ہے یہ ضعیف ہے اب اس نے کہا کہ میر المومنین یہ کام تو کرنی رہا نہ اس کے پاس گھوڑا ہے نہ اونٹ ہے نہ تیر ہے وہ کھیل رہا ہے کبوتروں کے ساتھ تو کبوتروں کے بارے میں حدیث لے کے آؤ اس نے کہا جناہن اسلام میں کوئی مقابلہ بازی نہیں مگر کبوتر بازی ہے جیسے گھوڑ سواری ہے جیسے تیر اندازی ہے جیسے شتر مورو کی مقابلہ بازی ہے خچر کی مقابلہ بازی اسی طرح ہی کبوتر بازی بھی ہے کبوتر بازی وہ میر المومن کر رہا تھا اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ کام کر دیا لِعَجِلِ الْمَحْدِ مَحْدِ کی وجہ سے فَعَرَفَ الْمَحْدِ ذَالَكَ مَحْدِ کو پتا چال گیا مَحْدِ کو پتا چال گیا یہ میرا چیلا مجھے خوش کرنے کے لیے چاہ پروسی کرنے کے لیے حدیث گھر رہا ہے فَعَمَرَ بِعَزَ بِعَلَ عَمَامُ کیوں میں نہ کھیلتا تو یہ میرا چلہ میرے حق میں حدیثیں نہ گھڑتا اگرچہ میں کہتا ہوں مہدی نے بھی غلط کیا ہے مہدی نے جان بوجھ کے کبوتر کی جان زائع کی مہدی کو اس کی جان زائع کرنی جائے تھی خبیز کی مہدی کہتا چلے ادھرا میرا تقرب حاصل کرنے کے لئے حدیثیں گھڑتا ہے خبیز ڈالر درم درار کے لئے پیٹ کے لئے تو حدیثیں گھڑ رہا ہے تو بے جان کبوتر کو میں کیا اسے با کروں تجھے چھنا پھیرتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جو آئندہ سے حدیث گڑے گا اس کی جان جائے گی تو مہدی نے چیلے کو معاف کر دیا کیونکہ حکمرانوں کو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ چیلوں کو کوش نہیں کہتے یہ ہے ہر جگہ دیکھیں ہر جگہ جان جائیں گے چیلے تقرر پائیں گے وہ ان کی جھوٹی مصنوعی طریفیں کریں گے ممبر مہرا پر حکمرانی میں جان جائیں دیکھیں گے اپنے بڑے کو اور ان کی موافقت کریں گے ہر وقت موافقت کریں گے تاکہ اپنا اقتدار فوائد اور اپنی تنہا ہیں اور اپنے مقاس حاصل کرتے رہیں لو جی جلی جلی ٹائم ختم ہو رہا ہے آخری سے پہلا اتقصب و طلب و رزق کمانا اور رزق کو حاصل کرنا یہ بھی دیسے کرنے کے ایک سبب ہے جیسے بعض قصاص جو ہیں اللہ دین تقصبون بتحدث الناس جو لوگوں کے ساتھ بیان کر کے کچھ نہ کچھ لیتے ہیں خطیب جاتا ہے خطبہ دیتا ہے وعد کرتا ہے وہ ایسا قصہ بیان کرتا ہے لوگوں نے سنے نہیں ہوتا اور بہت پہے دیتے ہیں اے ہی واز ساڑا مول بھی آنا ہے اور انہوں کدھے ایسی کانی نہیں سنائی سانو ایسی بنانے ہیں نا وہ ہر وقت ایک اچھوٹا مسئلہ بیان کرتا ہے کنے چاہیے دے مول صاحب کہتا ہے داس دار میرا بج جائے یہ داس دار لوگ سے وہ پہلے تیہ کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں پوچھے کتنے لوگ ہیں کہتا ہے پانچہ چال رہا ہے جی ہاں یا داس چال رہا ہے جی پندرہ چال رہا ہے وی جتنا باطل زیادہ بیان کرے گا اتنا ہی پیسے زیادہ لے گا یہ ان کا مسئلہ ہے فَيُورِدُونَ وارد کرتے ہیں بعض القصص بعض قصے المسلیہ تسلی بخش یعنی لوگوں کو مطمئن کرنے کی قصے مسلیہ تسلی بخش وَلَعْجِيب عَجِيب وَقْرِيب حَتَّى يَسْتَمِعْ لِهِ النَّاسِ يَسْتَمِعْ لِهِ مُنَّاسُ حَتَّى کہ لوگوں کی بات بڑے کو سنتے ہیں جب وہ بیان کرتے ہیں نا لوگ ہیں واہ کیا کیا نا یہ کتوں کے دیسان کارڈ کے لئے آنے نے اے یہ صحیح عالم انہوں کو بڑے گہرے علم نے گہرے انہوں کے استنباد نے گہرے انہوں کے مرجے نے ہاں وَيُعْتُوهُمْ لوگ ان کو دیتے ہیں جیسے ابو سعید المدائنی تھا لوگوں کو منگھرد کس سے بیان کر کر کے وہ پیسے ٹٹولتا تھا لیتا تھا اب بھی موجود ہے آپ کے پاس قرب و جوار میں تھوڑا سا غور کرو گے تو یہ لوگ ہر دور میں رہے اور قیامت تک رہیں گے اور بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں آخری بات قصد الشہرہ شہرت کا ایک لالچ تارگٹ اور حدف کے شہرت حاصل ہو جائے وَذَلِكَ بِعِرَادِ الْحَدِيثِ الْغَرِيبَةِ الَّتِ لَا تُوجَدُ عِنْدَ اَحَدِ مِنْ شِيُوخِ الْحَدِيثِ وہ عجیب و غریب حدیثیں بیان کرتے ہیں جو شیوخ میں حدیث کے شیوخ یا ماہر جو ہوتے ہیں ان کے منصر کسی کے پاس نہیں ہوتی فَيُلَقَّبُونَ فَيُلَقِّبُونَ سَنَدَ الْحَدِيثِ لِيُسْتَغْرَبْ وہ فَيُقْلِبُونَ 
کابی کابن ابی دہیا و ہمار النصیبی لو جی ہم اس کو مکمل ہو گیا الحمدللہ آخری سے پہلا پوائنٹ بس ہم مکمل کر رہے ہیں مذاہب القرامیہ فی بدل حدیث زامت فرقت من مبتدیہ سم بالقرامیہ جواد بدل حدیث بس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں ایک قرامیہ فرقہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کو گھڑنا جائد ہے ترغیب ترغیب میں فقط یہ کرامیہ فرقے کی جاد ہیں لوگ جو فضائل عمال میں من گھر تدی سے بیان کرتے ہیں ہاں جی وَسَدَلُ وَلَا ذَلِكَ بِمَعْرُوِيَ فِي بَعْلِ تُرْكِ حَدِيثِ مَنْ قَدَ بَعْلِيَ مُتَعْمِدًا تو انہوں نے استدال بھی حدیث سے کیا ہے توبہ توبہ دیکھو اندازہ ان کا انہوں نے حدیث سے استدال کیا ہے کہ جو آپ نے فرمایا جس نے میرے اوپر جان بجھ کے جھوڑ کرا من زیادہ سے جملہ لِيَذِلِّ وہ کہتے ہیں جو گمراہ کرنے کے لیے کرے تو وہ تو غلط ہے جو گمراہ کرنے کے لیے نہ کرے وہ ٹھیک ہے اب یہ لفظ انہوں نے لئے ذل الناسا تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے یہ خود اجاد کر لیا کہا جی حدیث میں یہ ہے جس کی نیت ہو لوگوں کو گمراہ کرنا ہماری نیت گمراہ کرنا ہے ہی نہیں ہماری نیت تو لوگوں کو اللہ کے دین پر چلانا ہے تو ہم تو اس لیے رستے میں نکلے ہیں بعد نے کہا نحن نقذب لہو لا علیہ ہم حدیثیں گھڑتے ہیں آپ کی ذات کی خاطر نہ کہ آپ کے اوپر تومتیں لگاتے ہیں آپ کی ذات کے برند کرنے کے لئے حضرت نے فرمایا جو میرے اوپر ایک دفعہ ایمان لائے گا سو شہید کا سواب ہوگا جو میرے ایک سنت کو زندہ کرے گا سو شہید کو سواب ہوگا ہم تو آپ کی سنت کو زندہ کرنے کے لئے حدیثیں گھڑتے ہیں نہ کہ آپ کے اوپر تومتیں لگاتے ہیں حادہ استدلال اور فقایت سخف یہ نہایت خصی درجے کا استدلال ہے نہایت یعنی بہودہ اور لچرپن استدلال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یحتاجو شرعو الى قذابین لیو رویجو ہو آپ کی شرع جو ہے ان جھوٹوں کی محتاج نہیں یہ رواج دے اور یہ زام جو ہے یہ خیال عقیدہ خلاف و اجمال مسلمین مسلمانوں کے بالکل خلاف ہے حتی بالغ الشیخ ابو محمد الجوینی فجازم بتکفیر وعد الحدیث اس شیخ نے تو اس نے کہا ابو محمد جوینی نے کہ جو حدیثیں گھڑتا ہے وہ ہائی کافر بس خطاو بعد المفسرین فی ذکر حدیث الموضوع بعد المفسرین نے بھی موضوع حدیثیں اپنے تفسیروں کے اندر بیان کر دی ہیں بہت سارے مفسرین نے ذکر اپنی حدیثوں کے غلطی کی فی ذکر ہمیں حدیث الموضوع موضوع حدیثیں بیان کرنے میں اپنی تفسیروں میں بغیر ان کے موضوع پن کو بیان کرنے کے اگر وہ موضوع پن بیان کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث جو بیان کی ہے جیسے ابن کثیر بیان کرتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے موضوع ہے بیان کر دیتے ہیں چلو شر سے انہوں نے واضح کر دیا اس حدیث کی کمزوری کو خاص کر اللہ سیئے من حدیث المروی عن عبی بن قاف فی فضائل القرآن صورت و صورت خاص کر عبی بن قاف کے نام پر قرآن میں ہر ہر صورت کے نام پر فضائل دیسے اور وہ مفسرین جسال بھی واحدی زمکشری بیداوی شکانی شکانی نہیں ہے ان میں اللہ کی توفیق سے شکانی کی طرح جھوٹ منصوب کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ اکا دکا واقعہ ان کا ہوا ہو لیکن شکانی محدث ہے سلفی ہے اور اہل سنت اہل الحدیث تحف المنصورہ کے صحیح موقف کے اوپر ہے وہ عزیف حدیث کو بیان کرتا ہے اور اس کے ذاہ کو کھولتا ہے تاہم ہو سکتا ہے کسی موقع پر ان کو خود نہ پتا چلا ہو لیکن ان کا یہ موقف نہیں ہے جیسے اوپر والوں بزابی کا یہ مقصد بھی واحدی اوپر والے یہی ہیں سب سے مشہور اس کے اندر تصنیفات ابن جوزی کی ہے اور یہ سب سے پرانی کتاب ہے جو اس فرم میں لکھی گیا ہے لیکن انہوں نے بہت ساری حدیث میں حکم لگانے میں تصال کیا ہے علماء نے اس پر نقد بھی کیا ہے اور اس کا تعاقب کیا ہے اور ایک حدیث شیوٹی کی کتاب ہے اللہی المصنوعہ فی الحدیث الموضوعہ وہ اختصار ہے ابن جوزی کی کتاب کا اور اس پر کچھ زیادات بھی ہیں اور تنزیح الشریعہ المرفوعہ ان الحدیث الشنیعہ الموضوعہ یہ ابن عراق القنانی کی کتاب ہے یہ پہلی دو کتابوں کا خلاصہ ہے اور یہ نہایت بھاری حافظ کتاب ان حافظ ان محضب ان مفید ان سب سے اچھی اور بھاری اور عمدہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو موضوع خاص کر موضوع حدیث کا بیان کیا اس کو سمجھ کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور ان شریروں کی شعر اور فتن بازوں کی فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے واللہ تعالیٰ عالم وما توفیق اللہ باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولا صلی و سلم بیک خیر